Hi, this is Ramya from Temla Kalanjeri. So today's my class is on the auxiliary verbs has, had, and has had. The usage of this in OET, writing and speaking. When to use it and how to use it is a question that most of the OET aspirants has. They have some confusions regarding the use of these three auxiliary verbs. And I had seen that people are getting confused and they are just mixing all this information together. So what I'm trying to give you is that a clarity of using these three auxiliary verbs in OET. Every okay, either use and First, let's see the usage of has. Has in the parayanada, number commonly use chayinada, epodana, present tense parayabo, other lingle or a patient in day, or a common eye situation, a lingle or a patient in a coach or a fact, number parayabo, number use the chayinada, has on. For example, if a case not with another together, Mr. Red's hyphen hypertension and non angle. We have to say Mr. X has hypertension. That is a fact. Our time on the mention chedilla. Epa thodagi no. Etra naal I tonda no on the mention chedilla. Just if the information is given as such, go for writing has. Another example can be given. Ipa case not is andekina. Mr. X hyphen occasional asthma hyphen uses inhaler. In naan angle, our day na maku use a yau na Mr. X has occasional asthma. Comma for which he is on inhaler. Adalangil for which he is on inhaler na pagram he takes inhaler and the namku paraya. Okay, randu sheriana. Okay, I hope it's clear. Idil e randanatende common idol or kari menda on the chodha chanyal time and the paraya another mention chi the tilla that there is no time indicator in this one and the present condition of the patient on the paraya without mentioning or indicating any time. So I hope that is clear. Now let's see the usage of had. Had every day I use another. Had in the para another usage another to indicate a past action. Other past till another the caring le para yana na mala had usage another. Abda has ubi oike the karanam it's over. Complete complete che the caring you past till every day o other complete che the caring you. Example para yam. Ipa case not till namukat anne ke another. Mr. X uh, hyphen bronchitis. Hyphen 1993. She had, Mr. X had bronchitis in 1993. In 1993, a patient had bronchitis. Not now. That's the past. In the situation, we use the auxiliary verb. In the auxiliary verb. use the patient in a coronary artery bypass graft. There also you can go for using had which it paraya. She had a coronary artery bypass graft in 2021. Uh, what else? She had urinary tract infection last month. Angane, other kind go for using had. Okay, completed action in the past. Has um, had a month line in the wishes you know, has in the parayana the present or a karim or a fact parayana use in the other our time span mentioned chayatilla. At the same time, when you are saying had in the parayambo, you have to use it when you are saying about or when you are uh, when you are giving information regarding a past event and their time indication will be there. Okay, has um, had in the manual of it as a month line in the wishes you know. Now let's see the usage of has had. Has had number every day on a use the chain another, Engariana use the chain another in the In order to expand those sentences which started in the past and has been continued up till now, Anganiola situation learner will be using has had. For example, Parayuana, if in the case not, if it is given like Mr. X hyphen hypotension hyphen 2010. Our time could be mentioned Mr. X has had hypertension since 2010. We elaborate our sentence. Okay, we time span mentioned start When it started, another example Mr. X hyphen osteoarthritis hyphen 10 years. Our time is duration. So, what how we can make the sentence mr x has had osteoarthritis for 10 years duration of the time and the
ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രപ്പസിഷൻ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിൻസും ഫോറുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം ഞാൻ സിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ ടൈം ട്വൻറ്റി ടെൻ അന്ന് തൊട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഇത്ര വർഷമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിൻസും ഫോറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ ടൈം ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സിൻസ് ജാനുവരി സിൻസ് മാണ്ഡേ അതല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ട്വന്റി ടെൻ അതുപോലെ അവർ ടൈം എന്നാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ യൂസിങ് സിൻസ് ഇനി അതല്ല ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ആവാം ത്രീ ഡേയ്സ് ആവാം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് തന്നേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് ഹാസ് ആഡ് ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക്സും ഉണ്ട് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഒരു ട്വന്റി ടെനും ട്വന്റി തേർട്ടീനും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് ആഡ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റിക്സ് ഫോർ സോറി സിൻസ് ട്വന്റി ടെൻ ആൻഡ് ട്വന്റി തേർട്ടീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ സെയിം വേ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് ആഡ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റിക്സ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി മോർ ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൊമാൻഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി റിപ്ലൈങ് ദ സെയിം നദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ദ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇറ്റ് കോലഞ്ചേരി എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കോലഞ്ചേരിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഐ എൽസും ഒ ഇ ടിയും ജേർമനുമാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഗീവിങ് അ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എക്സാം എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു വൺ വീക്ക് ഒരു ബിഗിനർ ആസ് എ ബിഗിനർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നാൾ നിങ്ങൾ സമയം കളയത്തില്ല പക്ഷേ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സി പ്ലസ് ഒരു ബി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സി പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ബി ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ അ വൺ മന്ത് ക്ലാസ് ഇസ് എനഫ് ഫോർ യു ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഓൺലൈൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ അവർ വൺ അവറിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷനും പിന്നെ വൺ അവറിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷനുമാണ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വൺ അവർ സെഷനിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷൻ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് വോൺ റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിംഗ് ഇത് മൂന്നും ഈവൻ റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷനും ഈവൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാണ്ട് സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷൻ വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇത് ഏത് മൊഡ്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിൽ സി ടു ദാറ്റ് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈവൻ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ഷനിലാണോ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ അതെയോ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് എവിടെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്നു എല്ലാവർക്കും സെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ബിലീവ് മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിനുള്ളിൽ ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യു വിൽ പാസ് ഓക്കെ പിന്നെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വോട്ട് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കൈൻഡ്ലി ജോയിൻ വിത്ത